柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。走。战书，看我干嘛？啊，没见过帅哥啊？啊，怎么回事？你是什么人？我，我叫陈如风，来自河南陈家沟。朱飘逸呢，是我师弟。今天我来啊，就是替他向这条大鲸鱼下战书的。书呢，他已经接了，后悔啊，恐怕是来不及喽。哎，对了，你应该就是宫崎吧？正是。嗯，挺好的。我该说的话也说完了，该办的事也办完了，那就这样了，告辞了。站住！请你转告朱飘逸，谁敢公然和我作对，是没有好结果的。哟呵，威胁我呀？这种话根本不用转告，我就替朱飘逸回答你。你，你，还有你大鲸鱼，你们都给我听好，这里可是中国。到底谁有没有好结果？我们拭目以待。武林，把陈明叫来。是。到处都是朱飘逸挑战河内的消息，武林，你为什么不阻止？这一定是柳云春搞的鬼，挑战河内的事，朱飘逸他们预谋在先，所以柳云春抢先了一步，我还没有来得及。柳迎春，你当初没有及时除掉他，现在给我们带来这么大的麻烦。请哥哥放心，我一定会除掉他。陈馆长，啊，朱飘逸和马宁儿不同。要难对付的多，嗯，但是河内这场比赛是不能输的，你有什么主意？这这主意很多，啊，我都想过了，好像行不通啊。朱飘逸在上海的名气是越来越大了
，咱们赶在赛前去放冷枪啊，下毒药啊，这都不是上策。万一走漏了消息，那可就是偷鸡不成蚀把米啊！我想过了，唯一妥当的办法，就是在比赛规则上做文章。宫崎先生，您是说要收买裁判？如果朱飘逸和河内的功夫是在伯仲之间，那么收买裁判才有作用。但据我的判断，他的功夫要大大的高于河内，所以收买裁判没有任何意义。唯一的办法是让朱飘逸被迫弃权。宫崎先生，我还是不明白，您明示吧。如果在比赛当天。朱飘逸迟到，那他岂不就输定了？哦，哎呦，高！哎呦，宫崎先生实在是高啊！但这件事不能由黑龙会的人出面，我出钱，你出人。你这个，宫崎先生，您放心，我办事儿肯定办得漂漂亮亮的。滴水不漏的，陈馆长，哎，此事如果走漏了消息，我想你也明白是什么后果。啊，我明白，我明白。办事去吧，宫崎先生，您放心吧。河内金，嗨，这场比赛你绝对不能输，你需要这个。嗨，飘逸，今天的比赛你一定要赢啊！飘逸啊，一定会赢的。你先走，我们能应付会长啊，您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了？他到现在还没来？他不会是因为怯战，故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊，他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的。好。安静一下，安静一下。我说个事儿啊，本场比赛是由朱飘逸先生主动发挑战给日本河内京先生的。可是他本人现在还没到，咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办。离比赛开始还不到一分钟，如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三，等等，我来了。
既然朱师傅已经到了，那我宣布，比赛开始。还是在讲神话故事啊？是真事儿。那天呀、啊，我也在。刚开始呢，朱飘逸不占优势。后来啊，我才发现，他是先耗掉那个日本人的力气，然后展开反攻，啪啪啪几掌下去，那个日本人啊根本招架不住。最后，啪，又是一掌，直接给那小子打到台下边去了。啊，这么厉害啊！这就奇怪了，河内京打败了那个国术大赛第一名马宁儿，这朱飘逸又打败了河内京。哎，这不就说明朱飘逸比马宁还厉害吗
。但是这朱飘逸怎么不是国术大赛第一名啊？这你就不懂了吧？朱飘逸没有参加国术比赛呗？我告诉你啊，功夫越是高的人越是低调，不爱争名夺利。哎，你们知道吗？马宁儿和朱飘逸是从小一起长大的。现在你们大家明白了吧？马宁儿那个国术比赛第一是虚的，朱飘逸的比赛才是实在的。哈哈哈。真是人比人气死人<笑>！不知道那个马宁儿要是知道这个消息，会作何感想、啊？肯定不好受呗。那还用说，我要是他，干脆找个地方钻进去。一五之见，这马宁儿这功夫根本就不行，虚的，都是虚的，什么第一那是假的，这朱标义才叫厉害。就对。叫做后悔。你等着，我一定会杀了你怎么样？这篇关于太极拳的稿子写得如何？写得很好。哎，刘叔叔，您看看吧。哎，太极拳你是内行，你看就行了。那我就准备刊登了。这一次一定要好好挫挫空手道的威风。好，辛苦你了。哎哎，大家快看，这是上海今天啊，所有的报纸报道的全都是飘逸打败空手道的消息。这下河内京的空手道馆可就要歇菜了啊！哎，飘逸，这这么好的消息，你怎么不开心呢？对我来说是好消息，但是对马宁儿就……他被河内京打成了重伤，而且我看得出来，那个陈明是个势利的人。不知道他现在怎么样了。哦，对了，我查过陈明的底细，他曾经留学东亚，精通日文，跟日本人关系密切。我怀疑这次阻拦你参加比赛的那些地痞流氓，很可能跟陈明有关系。我真不明白，上面怎么派这么个人来接替我的位置。不行，刘叔叔，我要去看看马宁儿。我们一起去吧。就算是为了如雨，走吧，刘叔，那我们走了。宁儿，朱飘逸，我知道你还会来找我的。你打败了河内京，我为你高兴，但为自己难过。从小到大，我想得到的，都会被你拿走；我想做到的，也都会被你做到。今晚我会去杀了宫崎，然后回正隆县。你我从此老死不相往来。正隆县是我最后的地方，希望你不要再抢。啊！他要去杀宫崎，走。
马宁儿，你来了。对，你没有想到吧？什么事情？我想来杀你的。<笑>杀我？为什么？因为我最讨厌别人利用我。第一次，你们利用我，来敲诈大河沙场和罗氏药业的股份。第二次，你们利用我的失败，来达到宣传空手道的目的。这些都是你的主意，所以我要你付出代价。你杀得了我吗？现在，我杀你跟捏死一只蚂蚁有什么区别？年轻人，你太天真了。多久了？把他扔出去。河内，加强巡逻。我不希望这样的事情再发生。嗨他已经不行了，你们把他拖出去吧。嗨。
，宁儿，宁儿，你醒一醒，宁儿，飘雨，是我，我来晚了，你没来晚，你没有，这都是我的报应，我曾经非常的恨你，但我现在。最恨的人是我自己，我害了那么多的人。不要说这些，我没法原谅。马大哥，你一直都活在和飘逸的仇恨中，一生都没有真正的快乐过。希望你到了另外一个世界，能够真正的放下，安息。宁儿，你安息吧，我会给你一个交代的。你放心，我一定会把你带回正龙县。陈伯伯，冉旭，你这是干什么？有什么话起来说，快起来！不，我不起来。陈伯伯，我想见见如雨。我，我想娶她，希望您能够答应。冉旭，谢谢你惦记着如雨，但是有些事情我必须要告诉你。如雨，他发生了很多很多事情。陈伯伯，我就是知道他遇到了很不开心的事，我才回来找他。如果他过得幸福，我不会来打扰他的。起来吧。难得你一片苦心，我不知道如雨的事情你了解多少，但是男婚女嫁是一件很严肃的事情。作为一个男人，你一定要想清楚。有些事，就算你不在乎，可如雨是怎么想的，我们还不知道，所以我现在不能答应你什么，一切还要靠你自己的努力。陈伯伯，如雨的事情我都知道了，可我想了想，我还是决定来。我从小就喜欢如雨，这种喜欢是没有条件的，不管发生了什么，我都不会改变。您说的对。如雨现在最需要的就是爱护和理解，所以从今天开始，我来照顾如雨。好样的冉旭，如雨现在的确很孤独、很痛苦，他确实需要有人去关怀、去照顾他。既然你有这份心，就去努力吧。我支持你。哎，我这就去，您放心吧。
，你怎么来了？呃，我，哎呀，你看这一桌子菜，你怎么一口都没动啊？如雨，人是铁，饭是钢，你不吃，那肚子里的孩子也是要吃的呀。你说也是啊，你看这菜做的这么油腻，怎么吃得下去啊？我给你换点清淡的好不好？啊，等着我。来喽，罗宇，还记得十年前你给我做的那碗汤面吗？我按着你的方式试了很多次，希望这碗能够合你的胃口。那来尝尝，是不是嫌我烦？没问题，马上消失，消失喽。这个冉旭，他怎么老在咱们家也不走啊？怎么，你不喜欢啊？哎，这孩子，我劝过他好多次，可他就是死活不肯走。我看这孩子，人不错，你也需要人照顾，就让他留下来照顾照顾你。如果你要是不满意的话，爹还是有办法让他走的。不是，我也不是非得要赶他走。我只是觉得，觉得怎么样？我觉得他这样留在我们这儿怪怪的，我不太习惯。有些事情，也许慢慢慢慢的就习惯了。这样吧，我看冉旭这孩子手脚勤快，人也不错。你哥哥又不在家，就暂时先把他留在咱们家。也好帮帮爹的忙，嗯。嗯。哎，冉旭啊，哎，陈伯伯，你这是干什么呀？啊，我刚打了一点山泉水。山泉水？啊，嗨，咱们太极没有那么多井，有的是井水，你干嘛费那么大劲弄山泉水啊？哎，这可不一样，这井水再活，它也活不过山泉水。我刚从后山费了半天劲，才找到一眼山泉。而且现在如雨嘴巴越来越刁了，我想用最好的食材和最好的水，才能做出他喜欢吃的东西。您看，这是我从后山的菜园子里摘的一些西红柿，还有胡萝卜，先给他煲点汤喝。前段时间给他煲了一些牛骨汤，想给他肚子里的孩子补补钙。可是我爹说了，牛骨汤喝多了会燥热，所以今天我给他换了鱼汤，那他喜不喜欢？哎，怎么说呢？刚开始的时候有点不太习惯，但是现在慢慢喜欢了。哎，冉旭啊，这可就是你的不是了，你可不能什么都想着如雨。有时间的话，给我也煮煮汤喝。真的，那没问题，<笑>只要您喜欢，我天天给您做。好。哎呀，我这想起来呀、啊，跟你爹有好多年没见了，他怎么样？我爹还挺好的，年轻的时候就喜欢四处行医，现在年纪大了。就在家里种种药材什么的。嗯，冉旭啊，你让人给你爹捎个信，就说我这个老朋友非常想念他，让他有机会呢，到太极门来跟我叙叙旧啊。哎，来，尝尝。
，写我手脏是吧？其实你没有必要这样的。我不是看着你天天闷闷不乐的，我心里也跟着难受。哦，对了，如雨，我觉得你不应该每天闷在家里，要多去外面走走，呼吸一下新鲜的空气，可能对你的身体更有好处。你放心，我练过形意拳啊，谁要是敢欺负你，我一拳打得他满地找牙。<笑>总之，我会好好照顾你的。哥哥，朱飘逸在大河沙场和罗氏药业安排了很多工联会的弟子保护，武力威胁已经行不通了。我也预料到会有这样的结果，那就调集更多的货物到上海，以更低的价格抛售，直到他们屈服为止。是。兄弟西于强，外遇其武，马宁儿死了，朱飘逸肯定不会善罢甘休。我们的仓库安全吗？哥哥放心。我已经安排好了，他们抓不到任何证据。上次险些让柳迎春拍到证据，幸好我当时把他的照相机毁了。武林，下次再遇到柳迎春，要毫不犹豫的消灭他。要知道，对敌人的仁慈，就是对自己最大的残害。妹妹。你永远不要忘记这一点。是，我一定谨记。哎，自从工联会派人保护我们工厂以后，那些日本人再也不敢来闹事了。不过，市面上来自东洋的布料越来越多。而且它价格低得离谱，导致我们的布根本就卖不出去。是啊，确实是这样。我们那儿也一样，东洋人的药品便宜的出奇，我们怀疑他们是不是在参与走私啊？哎，他们的目的啊，无非也就是想击垮我们，以达到控制我们的目的，想让我们把这主控权主动的让出来。如果我们两家都举手投降了。那我看，其他的很多工厂很快就会被他们蚕食鲸吞掉。嗯，工期果然阴险。现在我们眼前的当务之急，就是要尽快的找到他们走私的证据。二位放心，我们工联会一定会尽快想办法解决这件事情。嗯，谢谢，谢谢。好。武林是个聪明人，我到底该从哪儿着手呢？顺，虽然我们是无话不谈的好姐妹，不过我的办公室你可不许随便进，更不许你随便乱翻我里面的东西，一定要记住。
北迎春，把你身上的枪扔掉，快点！把你身上的枪扔掉，快点！我还在头疼着怎么才能杀了你呢，没想到你这么快就自己送上门来了。雷迎春，这回你跑不掉了。我真没想到，你利用我从张天心那儿偷了那么多资料，我连你好卑鄙，卑鄙。这是太可笑了！没想到你跟我学了那么久，还是没学明白。搞情报的人不看手段，只看结果。何止是你从张天行那里盗来的资料，富山株式会社的财务报表、报关凭证、货运单据全部都在这里。你有命把他们带走吗？柳迎春，再见吧。真想不到，你真的忍心向我开枪？还记得我上次说过，如果还有第二次，我绝对不会放过你的。迎春，啊不，立雪，有话好好说。我刚才只是一时冲动，我一时冲动，你当我傻吗？立雪，你现在拿枪指着我，可是你还记不记得？当初是谁手把手教你用枪的？你初到上海的时候一无所有，又是谁安排了你的衣食住行？如果没有我，你现在会在哪儿？你上次跟我说，在你的世界里，感情这两个字永远存在。在上海，这通讯社也算是你的老家吧？你真的忍心在这里杀我吗？放了我吧迎春，发生什么事了？我去的通讯社，拿到了富士山株式会社所有的重要资料，还有，我杀了武力。我本来不想杀他的，可是没想到。他真的开枪杀我，迎春，没有谁比我更理解你。我知道你这样做也是万般无奈，你没事就好。啊，对了，飘逸，原来我们以前都想错了，老想着查仓库，其实仓库的货物是完全可以安装转换的，但是。他们的财务是没有错的。我们如果把账本、跟货运单，还有相关的资料一一核对，问题不就出来了，对吧？所以明天一早，你赶紧拿着资料去海关举报他们。嗯。哎，朱少侠，朱少侠，两位等等。二位这是去哪儿啊？陈馆长，有何贵干啊？啊，是这样的，朱少侠，你打败了日本人河内京这事儿啊，简直是要我们民族雄风
，掌握我民族志气。我和武书记几个朋友在大富豪酒店摆了几桌，请您赏个脸呗。你的好意我心领了，我不善应酬，如果没有别的事，那我先告辞。哎哎哎，朱少侠，是这样的，我这武术馆武术总教练马宁儿他已经失踪多天了，我想您先过去顶替一下他的职位。哎，如果您答应了。上海武术协会主席这一职也是您的，您觉得如何？很抱歉，我没兴趣。啊，对了，陈馆长，我跟河内经比赛当天，有一帮人当街阻拦，你知道是谁干的吗？呃，呃，这个我我还真不知道，有这样的事吗？还有，马宁儿已经死了，难道你也不知道吗？马宁儿死了。我我我不知道，我不知道。原来陈馆长什么都不知道啊！没关系，我会自己查的。我只想提醒你一句：多行不义，必自毙。告辞。呃，不去就不去呗。迟早都要消失，就像这些鲜花，也总要凋零的时刻。大家不要悲伤，但是诸君需要谨记，血债必须血偿，对敌人不能有半点仁慈。否则死的，就是你自己。嗨恭喜先生，您说的对呀、啊，对敌人就不能心慈手软的。朱飘已经开始怀疑我了。你见过他？我刚见完他，还碰了一鼻子灰。恭喜先生，看来形势不太妙、啊。看来鱼死网破的时候到了。朱飘逸拿走了证据，我们一定要夺回来。哎，对对对对，拿证据。我刚看见朱飘逸和陈如风刚出去，现在动手是最好的机会了。现在工联会有什么人？就那个刘长平，还有那个柳迎春。柳迎春，对，我刚才看见他没有出去，工联会没有几个人呢。看来是个不错的机会。啊，回家。该怎么处理吴玲？胡话。我会把他的国徽带回日本。河内，通知黑龙会的所有人，马上去工联会，不惜一切代价夺回证据。嗨。报告刘会长，杨兴将军来电，称他的先头部队七日后即可接管上海，请您做好准备。会长，您啊，我没事，你去忙吧。是。
子呢？惠民，爱国，我的好兄弟，你们听见了吗？杨兴将军的先头部队七天后就要到达上海了，我们的理想就要实现了。可惜。一个一个的都向我而去了。如果你们现在还在，还在这个世上，我们兄弟把酒言欢，该多好啊！刘叔叔，您怎么了？那就传。我没事。啊，这张照片是我二十年前的一张老照片。哦，本来以为找不着了，没想到郭叔管搬家的时候又被我找到了。啊，迎春，你过来，我跟你说。你看，这是我。啊，这位你是知道的，朱可发。嗯，其实他的真名叫马爱国，就是马宁儿的父亲。对，这位朱子南。嗯。其实他的真名啊叫陈清平，他是飘逸的亲生父亲啊。他，他是飘逸的亲生父亲啊。对啊，还有这位，柳怀民。这个人是我爹。啊，你，你是怀民的闺女？嗯。当年，我们四个人一起参加革命，可是。他们一个一个的都向我而去了。你刚到国史馆的时候，我还对你怀疑过、猜疑过你。我原来你是怀民的闺女，这下好了，怀民的闺女也找到了，这样也可以告慰她的在天之灵了。刘叔叔。我可不可以跟你提一个要求啊？你说，你说，只要刘叔叔能办到的，都可以答应你。在我很小的时候，我爹就走了，连一件像样的遗物，我爹都没留给我，甚至我都不知道我爹的样子。你可不可以？把这张照片送给我，让我可以经常看看我爹。这张照片是我一生当中最珍贵的，当然，这上面有你爹，你就拿着做个纪念吧。啊，嗯，好，谢谢刘叔叔，谢谢刘叔叔。恭喜，你带这么多人到我们工联会来干什么？你心知肚明。哼，我不知道你在说什么，也不欢迎你们日本人，请你们马上离开。刘会长，如果你能交出从和平通信社拿走的东西，以及你身边的这位柳迎春小姐，那么或许你还可以活命。你们。请你通知朱飘逸，我在黑龙会恭候他。哼，没想到啊，这次事情办得这么顺利。哎，迎春节可是立了一大功啊！你有没有想过送他什么礼物啊？送礼物？嗯。
，为什么呢？说你笨吧，这女孩子就要哄她开心呐、啊，要经常送她礼物啊、鲜花什么之类的呀。那应该送什么花呢？老板娘，哎，呃，麻烦问你一声，呃，送给爱人一般送什么花啊？送爱人当然送玫瑰了。玫瑰，玫瑰吧，嗯，他肯定高兴。你呀、啊，飘逸，飘逸，你可回来了，工齐带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人。陈明，看住他，我去会会朱飘逸，回来再收拾他。
，柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。别走！恭喜！我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声的说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说了。
，我们回去再说。杨兴将军让我无比转告你，革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术之威乃飘逸近人，将军教诲，飘逸定会谨记奉行。上海国术馆新任总教练陈如峰，你对革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊，留守上海就是贡献了，我那点本事你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。言必行，行必果。哎，我什么时候试验过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。再见。真是的，给自己立就算了，还给我也立一个。这就叫生死相依，不离不弃，不是吗？是什么事啊？你以为你是梁山伯，我是祝英台啊？对啊，我们俩就是破茧而出的蝴蝶。梁山伯和祝英台都羡慕我们。<笑>讨厌！哎，你看，真的有蝴蝶啊！我都说了嘛，真好看灵儿，我答应你的事情，我已经做到了。我把你们都放在一起，希望你们在那个世界里面安息吧。迎春，嗯，我看我们不能待在正龙县了。为什么？这里不是我的家，是宁儿的家。其实，我还不知道我的家在哪儿。我是一个无家可归的人。你跟着我也受苦了。原来是这个意思啊。那你想知道你的家在哪儿吗？当然想知道了。我问你，你的父亲是不是叫朱子南？是啊。我在太极门的时候，你师父曾经给我看过他哥哥的照片，告诉我他叫陈清平。那，你看，这是刘馆长给我看的照片，他跟我说，这是马爱国，这个是柳怀民，也就是我爹。他叫朱子南，也就是你爹。
朱子楠这个名字是因为参加革命军才改的。朱子楠的本名就叫陈清平。所以，你的老家就在陈家沟我非常感谢你，这段时间以来，对朱玉的不离不弃。是时候了，加油！加油！嗯。如雨，我给你炖了点鸡汤，补补身子吧。肚子怎么样？快生了吧。如雨啊，这可是我最后一次给你送饭了。仔细想想，你有没有一丁点的喜欢我？嗯，看来是没有喽。算了，我走了。那我就知道你肯定舍不得我离开，如雨，我发誓，今生今世，我一定对你好，还有他不孝子孙陈飘逸，今日认祖归宗。飘逸对天起誓，尽我平生之力，将太极阴阳相合、利国利民的精神永续传承。正好赶上飘逸跟迎春的婚礼，我呀，就是因为他们这件事回来的。哎，他们人呢？在里面。那我去找他们。哎哎，一路上也够辛苦的，看完他们，早点休息。哎呀，知道了，爹。飘逸。
经历种种风雨，朱飘逸返回陈家沟，更名陈飘逸，潜心研习陈氏太极拳，太极功夫自此更上一层楼。后受杨兴将军邀请，陈飘逸担任了杨兴部武术总教练。他不负众望，令太极拳在军中广为传播。此后，陈飘逸将精力集中在太极拳的钻研与传授上，门下弟子如云，高手辈出，终成一代宗师。太极拳是中华民族的瑰宝，其包容、和谐、辩证、博大的理念和精神，不仅属于中国，也属于。全世界。